Herzlich willkommen zum Top-Mentor-Podcast. Lass dich heute wieder von den Besten ihrer Branche inspirieren und lerne, wie du Expertenstatus und finanzielle Freiheit erreichst. Begrüße jetzt mit mir deinen Moderator, Maximilian Fritz und seinen wundervollen Interviewgast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Top-Mentor-Podcast-Folge. Und ich habe heute die liebe Julia Maria Sobeinski bei mir von Pro Charisma. Und ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier sein zu dürfen. Sehr, sehr cool. Wir kennen uns schon länger. Wir können uns jetzt fast drei Jahre schon. Ich bin auch ein großer Fan von eurem Pro charisma Podcast, das ist richtig cool, euer Coaching und ihr lebt ja mittlerweile auf Zypern. Erzähl mal ein bisschen was zu dir, wo kommst du her, was, was ist eure Kernkompetenz, was ist eure Expertestatus genau und äh, wie ist euer Werdegang so? Wir unterstützen äh, Unternehmer darin, also vor allen Dingen sind es eben Berater, Großraumberater, aber Dienstleister generell sind auch, ähm, wir haben auch Unternehmer dabei, Programmierer, ähm, Hersteller von Textilien und so weiter darin, dass sie mit ihrem Business einfach erfolgreicher werden beziehungsweise in den Millionenbereich kommen, wenn es geht im Monat. Und ähm, ja, das ist das, was wir inzwischen machen. Ich selber bin seit 25 Jahren Coach dieses Jahr und habe 18 Jahre in der Wirtschaft gearbeitet, in großen Konzernen und nach einem Burnout habe ich alles online gelegt und habe mich damals so reingetastet in das, was will ich wirklich? Ich bin sehr viele Transformationen durchlaufen und ähm, habe inzwischen, glaube ich, das gefunden, was ich liebe zu tun, weil wir jeden Tag feststellen, es hängt immer damit zusammen, wer sind diese Menschen in Wirklichkeit? Also was denken sie, was sie im Außen zeigen müssen? Aber was sind sie in Wirklichkeit? Wer wollen sie eigentlich sein? Wie wollen sie eigentlich leben? Also diese Wahl zu treffen, im Grunde ja. genommen. Freiheit zu leben, das ist das, was wir im Großen und Ganzen weitergeben. Und ähm, ja, das hat sich rauskristallisiert. Wir waren extrem schnell sehr erfolgreich. Wir haben angefangen mit einfach einem Kurs online damals, weil wir irgendwas ja. machen mussten. Oder ich wurde damals von niemandem gesponsert finanziell. Und dann hatte ich einen Burnout und der Arzt hat gesagt, ja, sie dürfen nicht mehr arbeiten. Das ging natürlich nicht. Und ähm, dann sind meine Söhne mit ins Boot gekommen. Wir sind sehr schnell sehr erfolgreich geworden. Wir waren sehr schnell im Millionenbereich, interessanterweise. Haben aber damals so hart gearbeitet noch, weil ich das auch so kannte. Das war so ein Muster von mir, dass ich immer sehr hart arbeiten musste. Und ähm, 2000, Ende 2017, da hatten wir die ersten Millionen. Da stellte ich dann so fest, ich kriege schon wieder irgendwelche Burnout-Symptome. Und ähm, dann beschlossen wir, wir müssen was verändern. Und dann sind wir in die Veränderung gegangen und Ende 2018 hatten wir im Grunde so einen Prozess abgeschlossen, wo wir dann für uns gelernt haben, wie wir wirklich in Leichtigkeit leben und arbeiten können und sehr, ja. sehr hohe Umsätze erzielen können. Wir arbeiten viel mit dem Gesetz der Anziehung, mit den ähm, spirituellen Lebensgesetzen und meiner Meinung nach wird dadurch einfach alles viel, viel leichter und das darf es ja sein. Sehr cool. Also jetzt hören ja hier verschiedene Leute zu, die vielleicht schon ein erfolgreiches Business haben, vielleicht auch noch am Anfang von ihrer Karriere stehen ich konnte selber, ist halt kulturell bedingt als Schwabe, mit dem Wort Leichtigkeit ja nicht so viel anfangen. Ich glaube, so haben wir uns ja auch kennengelernt zu dem Thema. Mit Geld verdienen hat ihn ein Thema. Aber so wie du vielleicht ganz am Anfang, was ist denn Leichtigkeit? Weil für mich war Leichtigkeit immer gleich Betrug. Wenn was zu einfach geht, dann hat es ja fast was Unmoralisches, wenn du ja. leicht Geld verdienst, wenn du im Monat so viel verdienst wie andere Leute jetzt im ganzen Jahr. Also so ging es mir dann auch, wo ich dann sagt, ich kann schwer meine Eltern erzählen, was das ist, weil andere Leute da mehrere Jahre so ja. maloche gehen. Das kann ich irgendwie nicht richtig also erklären. Also was, was ist denn für dich Leichtigkeit? Leichtigkeit ist ähm, für mich, dass du halt nicht irgendwie starre Regeln befolgen musst in deinem Business, mhm. weil du denkst, es muss so sein. Also ich habe festgestellt, es gibt gerade bei Unternehmern, naja, bei allen Leuten, aber eben auch bei Unternehmern vielleicht auch deshalb, weil es ja keine... Ach, du kannst ja nicht Unternehmertum studieren, ja, oder eigentlich, ne, so, ja. das heißt, jeder sucht sich von überall die Beispiele zusammen und versucht es eben auch so zu machen. Der Rest ist Trial and Error und das, was man tut, ist in aller Regel, man folgt Konzepten, äh, man versucht diese Konzepte zu befolgen. Die meisten machen das so lange wie möglich selbst, damit sie keine Ausgaben haben. Das heißt, also man ist oft im eigenen Unternehmen Mädchen für alles und hat 
ein 12 stunden tag ein 14-Stunden-Tag, inklusive Wochenende eben auch noch. Das war bei mir auch so. Das war normal. Mhm. Ja? Mhm. Und natürlich merkt man, dass einem das nicht gut tut. Und viele machen sich ja selbstständig, weil sie denken, sie sind dann frei. Aber ist man ja jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich, wenn man so einen Arbeitstag hat. Und Leichtigkeit ist es halt für mich, dass du nicht diesen starren Konzepten folgst, sondern dass du aus einer spirituellen Anbindung heraus, ich weiß jetzt nicht, inwieweit deine Hörer damit so vertraut sind, aber vielleicht ja doch, ähm, aus einer spirituellen Anbindung heraus deine Entscheidungen triffst. Und nach meiner Erfahrung und das, was ich bei unseren Kunden sehe, entstehen dadurch die Wege sehr viel leichter. Das heißt also, du nimmst dir, ich will ein Beispiel nennen, du nimmst dir zum Beispiel vor, du willst dein Netzwerk vergrößern oder du willst, ähm, das ist ein Beispiel von mir, ich wollte mehr Social-Media-Follower haben. Der Grund war dafür nicht, dass ich mehr verkaufen will, das kann man auch mit sehr wenigen, ja, auch über Social-Media, aber auch mit wenigen Followern geht das. Ich wollte mehr, weil ich gespürt habe, ich habe einen Auftrag, ich will Menschen zeigen, dass sie frei sein können, dass mhm. sie lernen sollten, wieder groß zu träumen, dass sie sich auf ihre Wurzeln besinnen sollen, sollen und so weiter. Das war meine Idee. Und ich habe ähm, mir das beim Universum bestellt. Das heißt, ich habe mir überlegt, ich möchte ein großes Netzwerk haben. Jetzt sagt ihr aber jeder, es ist so schwer, auf Instagram Follower zu kriegen und es ist so schwer und es ist so schwer. Und eine Weile war ich auch dieser Meinung. Und dann habe ich irgendwie ähm, Anfang 2020 im ersten Lockdown aus Langeweile TikTok für mich entdeckt und habe die ersten Videos da gemacht. Da passierte noch nichts. Und bis Ende des Jahres dachte ich mir so, hm, irgendwie... Diese Plattform hat was. Da sind nicht nur Kinder, die tanzen. Da ist inzwischen die Tagesschau. Da sind alle möglichen Unternehmen und Unternehmer. Irgendwie ist das vielleicht ein cooles Ding. Und ich habe mhm. das nicht sein lassen. Und dann habe ich mal mehr da gemacht, habe rumprobiert. Und ich hatte ähm, im April 21, ja, letztes Jahr im April, hatte ich mein erstes Video, was viral ging. Und ich habe innerhalb von zehn Tagen 100.000 Follower aufgebaut. Und es hat dann noch eine Weile gedauert. Inzwischen habe ich around about 360 Follower, 360.000 Follower auf TikTok. Ja. Ähm, <lacht> viele von den Leuten kommen rüber ähm, zu Instagram. Und dieses, dieser Impuls, den ich damals hatte, dem bin ich einfach gefolgt. Es ist keine harte Arbeit. Ich habe keine Agentur beauftragt. Ich habe keine ähm, Ads schalten müssen dafür. Ich habe nichts gemacht, was irgendwie hart war, was irgendeiner starren Vorlage gefolgt ist. Weißt du, es gibt dort draußen... Also vielleicht nimm mal kurz das Rezept, weil das ist mir immer ganz wichtig. Was ist das ja. Erfolgsrezept dahinter? Ja. Du hast den Impuls gespürt, beschäftige dich mit TikTok und ja. den Impuls gespürt, geh mit deiner Message noch mehr raus. Genau. Aber es wie war völlig... Keine Ahnung. Klar, oder? <lacht> Keine Ahnung, ja. Und klar, da musst du dich ja erstmal mit so einem neuen Netzwerk, musst du dich ja erstmal vertraut machen, musst du erstmal mhm. ein bisschen gucken. Ich hatte Misserfolge, ja, ich habe zum Beispiel, ich habe eine Weile, habe ich dann mal einen Monat lang, habe ich jeden Tag drei Videos rausgeschossen, da das war richtig viel Arbeit und da ist nichts passiert. Da war ich frustriert, da war ich kurz vorm Aufgeben. Dann habe ich es mal einen Monat liegen lassen. Dann habe ich mir gedacht, hm, das kann noch nicht sein. Also was war, ich muss jetzt nochmal da einhaken, ja. sorry. Also dieses, du hast ein, ein, ein Coaching-Business, das schon Millionen erwirtschaftet, es läuft ja. alles. Du hast eine Traumvilla in Zypern, du hast eine tolle Family, ganz harmonisches, ganz harmonische Base. Und jetzt gehst du, und das ist bei mir auch so, ich habe mit TikTok gar nichts am Hut, ehrlich gesagt, weil bei mir war das so dieses, okay, jetzt geht da 50 Leute hin, haut sich ein Ei auf den Kopf und tanzt dann, <lacht> den Ententanz, also für mich war das so, oh mein Gott, äh, ja. komplett neu. <lacht> für mich auch. <lacht> und jetzt sagst du, okay, nee, ich fange jetzt einfach an und mache TikTok. Also nochmal diesen Impuls, also dieses, genau. weil das ist ja dieses Learning da draus, also richtig ist, was richtig ist, aber wenn es keiner macht und falsch ist, was falsch ist, was, auch wenn es genau. alle macht. Und irgendwie war es für dich ja so dieses, es ist der richtige Weg, ich weiß aber nicht, warum. Also beschreibt man dieses Gefühl, weil das finde ich spannend. Also, ich selber habe ja mit dem Thema Anwendung und Impuls jetzt schon Erfahrung, ja. aber ja, vielleicht nochmal also, für alle. Es war so. jetzt nicht so ab Tag 1, dass ich wusste, oh, das ist mein Weg. Also so mhm. safe war das nicht, sondern es war halt, ähm, das war eine spielerische Geschichte. Also für mhm. mich war es so, ich wusste letztendlich, ich will eine große Reichweite haben. Ja? ja, weil das brauche ich, wenn ich vielen Leuten zeigen will, dass sie frei sein können, brauche ich eine große Reichweite. So, das war einfach nur die Intuition und, ähm, oder die Idee und die letztendlich die Bestellung beim Universum. Also das, was ich will, das große Ziel dahinter. Und ähm, 
das mit TikTok habe ich nicht sofort im, im, in Verbindung damit gesehen, sondern auf TikTok bin ich durch meinen Sohn gekommen. Dann habe ich erstmal geguckt, dann habe ich ein paar witzige Videos gesehen, dann dachte ich mir, das ist ja lustig. Dann habe ich plötzlich gesehen, da ist so ein Anwalt, der macht da so Rechtsberatung, das ist total gut, wie der das macht. Dann habe ich gesehen, dass die Tagesschau, dann habe ich gesehen, da sind andere große Trainer. Ich denke, auch ist ja spannend. Ist ja doch nicht nur eine Plattform, wo Kinder tanzen. Also nicht Und nur Ente tanzen. Nee, 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 nee. Ja. keineswegs. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt. Und ähm, dann habe ich mal was gemacht und da passierte noch gar nichts. Und dann irgendwann so äh, habe ich gedacht, ach komm, benutze das doch mal, weil die Erfahrung hat gezeigt, dass immer bei allen Plattformen, bei allen Social-Media-Plattformen, wirklich bei allen, was immer so, dass das Establishment am Anfang gesagt hat, das ist was, wo Kinder sind. Mhm. Ja? Und zwei Jahre später wollen sie am liebsten alle dann gerne einen großen Account haben, nur dann ist es meistens nicht mehr so leicht einzukriegen. Ja. Ne? Und ähm, ich dachte mir auch, guckst du dir das mal an? Und so gehe ich eigentlich mit allen Plattformen um. Wenn eine Plattform neu ist, mache ich mir immer sofort einen Account. Ja, und ähm, auch, ob ich den nutze oder nicht, sondern ich sichere meinen Namen dann schon mal und so weiter. Und ähm, mich hat es nicht losgelassen. Ich habe da immer wieder hingeguckt. Ich habe dann immer mal was gemacht. Dann habe ich was zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gemacht, so kleine Tipps und so ein Zeug. Und das habe ich dann halt hinterher wirklich dreimal am Tag rausgehauen. Ähm, war dann so ein bisschen frustriert. Ich habe auch 6.500 Follower aufgebaut oder so. Also nicht wirklich Reichweite, ja, sondern so nicht schlecht, aber eben trotzdem noch mühsam letztendlich. Mhm. Und dann war ich so an einem Punkt, wo ich dann so entschieden habe, okay, ich mache es jetzt entweder richtig, guck es mir nochmal an, wie kann es funktionieren? Und da kamen Impulse. Und dann kam auch jemand, ähm, der mir Tipps gegeben hat, nochmal jemand, der auch einen blauen Haken hat. Also so jemand, der so eine also ein VIP auf dieser Plattform ist, ja, für die, die nicht wissen, was das mit dem Plan Haken auf sich hat. Und er hatte mir ein paar Tipps noch gegeben und dann kam das erste Video viral. Viral bedeutet, ich hatte eine Million Aufrufe. Und es kam wirklich, ich habe minütlich, wenn, sekündlich, wenn ich aktualisiert habe, neue Follower, neue Follower, neue Follower. Du aktualisierst die Plattform, indem du mit dem Daumen so runterziehst, wie bei Instagram auch. Ja. ja. Und es waren innerhalb von zehn Tagen, ich hatte 100.000 neue Follower, innerhalb von zehn Tagen. Und ähm, das ging aber weiter, dann habe ich weitere Wie viel Videos ist jetzt, nochmal kurz einhage, wie viel ist jetzt da davon Erfolgsrezept, Strategie, wie viel davon ist Flow oder Führung und wie viel davon ja. ist Glück, also wenn man das so aufteilen kann. Also ja, es ist natürlich, also Glück ist da gar nichts von, ja, mhm. sondern Glück ist, ähm, also Erfolgsrezept ist garantiert, mache immer am Anfang einer neuen Plattform einen Account. Okay. Egal, ob aus der Plattform was wird, ja oder nein. Mhm. Tipp Nummer eins, tu es ja. immer. Ja. <lacht> so, weil du weißt nie, was draus wird. Guck dir die Plattform auch immer wieder an, zwischendurch. Ja, guck dir an, wie sich das Ding entwickelt. Verbringe damit mal ein paar Stunden. Schau an, ob das wirklich nur Humbug ist und wo das Potenzial liegt. Das alles ist natürlich Erfolgsrezept. Strategie war hinterher letztendlich das, dass ich versucht habe zu verstehen, wie die Plattform funktioniert und wie ich daraus diesen Nutzen ziehen kann, beziehungsweise wie kann ich denn Leute erreichen? Mhm. Ja, und da war natürlich viel Strategie dabei. Aber es war auch ganz viel Flow dabei, beziehungsweise eben Manifestation. Also manifestiere dir eine Person, die es sehr geil erklären kann. Die habe ich mir manifestiert, ja. Und ähm, weil manche Sachen weiß man nicht von selbst. Die muss einem vielleicht jemand zeigen oder so. Und das ist also ein Technikfreak oder ein Influencer? Was ist nee, das? Oder beides? Also jemand, der also jemand, der selber Proof of Concept hat. Ja, ganz genau, gut. genau. Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, den habe ich halt erwischt an dieser Stelle und der hat mich da an einer Stelle unterstützt, hat mir Sachen gesagt. Und dann ist mir ganz vieles klar geworden über meine Zielgruppe, wie die da funktionieren kann. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich da eine Riesen, dass meine Zielgruppe da sind. Das sind jetzt nicht alles Unternehmer oder so. Aber ich kriege jeden Tag so viele Nachrichten von Menschen. Schüler, 14-Jährige schreiben mir, wegen dir stehe ich noch morgens auf. Ich habe mir alle deine Videos abgespeichert. Ich gucke die jeden Nein. Tag an. Ähm, alleinerziehende Mütter schreiben, ähm, ich habe schon gedacht, ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, mein Leben zu beenden, weil ich nicht mehr weiter weiß, seit ich deine Videos kenne, ähm, gucke ich das immer und glaube wieder dran, dass was werden kann. Wir haben dann ein neues Produkt entwickelt, extra für diese Zielgruppe, für die absoluten Anfänger. Wie mache ich mich selbstständig? Wie finde ich das, was ich gerne machen möchte? Welche Möglichkeiten gibt es ohne Geld? 
zu starten, ähm, angefangen bei schreiben E-Book über mhm. mm -hmm, ja und es das heißt, ich stelle da verschiedene Strategien vor, zeige, wie macht man sich selbstständig in Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, haben ein neues Produkt ähm, erstellt für diese Zielgruppe, was im absolut geringpreisigen Segment ist, was sich quasi jeder Taschen, vom Taschengeld leisten kann, ähm, verdienen da natürlich auch noch mal gutes Geld dran, ja, aber das ist nicht der Grund, warum ich es gemacht habe. Der Grund, warum ich es gemacht habe, ist, weil ich dieses ähm, diesen Ruf gespürt habe. Ja, und das ist so krass, weil das sind plötzlich, das sind Hunderttausende von Menschen, denen man etwas eröffnen kann, was denn sonst nie eröffnet worden wäre. Die hätten nicht ein Buch bestellt irgendwo ja. und hätten gesagt, ich will mal was über Persönlichkeitsentwicklung lesen. Ja. Die brauchten das über so einen Kanal wie TikTok da dran zu kommen. Zwischen äh, so kochst du Spaghetti richtig und zwischen so ist der neue Hula-Hoop-Tanz. Also es geht ja auch viel um Impact. Also das ist ja das, ja. was ihr als, äh, als Familienvater, der wirklich sich auch über mehrere Generationen ja Gedanken macht, immer die Frage stellt, will ich, wenn mein Enkelkind mal bei mir ist, ihm erzähle, wie viel Umsatz ich gemacht habe und wie viel Rechnungen ich geschrieben habe, oder will ich ihm sagen, wie viel hat sie berührt hat? Genau. Und also diesen, ich nenne das immer liebevoll Michael Jackson-Effekt. So dieses, der hat halt einfach mehr Herz berührt. Und das, also wenn ja. irgendwann der Beerdigung ist und drei Milliarden Menschen an dem Event teilnehmen weltweit, dann hast du, glaube ich, sehr viel bewegt hier auf der Erde als Seele. Also dieser Impact halt. So, und das ist für mich leichtes Business. Ja. Das Business, was da entstanden ist, ist nur durch die Entstehung. Da, da ist ja ein Business draus entstanden, ja, aber das ist erst entstanden, nachdem die Leute gefragt haben, was soll ich machen? Ich will mich auch selbstständig machen, was ja. soll ich machen? Und nachdem ich irgendwie hundertmal gefragt worden bin, habe ich gedacht, jetzt mein Gott, ich muss einen Videokurs machen. Ja? Okay, lass uns das, das Learning Tag auch noch... Einfach, genau. Lass uns dieses ja, Learning auch noch mal kurz... Ja, ist ja natürlich weggegangen wie warme Semmeln, ja, das ist natürlich dann... Also, das heißt, da musst du keine Vermarktungsstrategie ja. mehr machen bei sowas. Ja. Aber das, was passiert ist, dass du veränderst ganz viel in der Welt, du hast minimalen Aufwand, im Grunde so gut wie gar keine Kosten und ähm, du, du kannst wirklich, das ist ein Business, wo damit kannst du sehr viel Geld verdienen mit all diesen Sachen, aber ja. das steht nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht der Flow, das, was du machst, das, was auch mich sehr berührt, ja. Ja. Und ähm, wo ich eben merke, wow, wir haben so viele Möglichkeiten, wir können ja wirklich was verändern. Die meisten Leute sagen ja immer, ja, du kannst ja nichts verändern. Bullshit. Bullshit. Ja. Kleines Denken. Ja. Du also hier nochmal kurz, ich habe dieses Thema bei mir in der Top-Mentor-Akademie auch immer, wenn dann Leute sagen, ähm, wie mache ich denn ein geiles Video, wo sich Leute drauf meldet? Und ich sage, wenn du morgen die Diagnose hast, Bauchspeicheldrüse, Krebs und noch drei Wochen zu leben, dann wirst du ein anderes Video machen, wie dieses, jetzt mache ich halt einen Pitch, damit die Kunde kriegt und dass sich irgendjemand meldet und dass sie endlich Kohle verdienen. Dann wird der Punkt kommen, dass du sagst, weil ich sage mal, wenn du nur zwei, drei Wochen zu leberst, wird es wahrscheinlich scheißegal sein, ob sich noch ein Kunde bei dir meldet. Aber was nicht scheißegal ja. ist, wie die letzten zwei, drei Wochen, wir haben leider so einen dramatischen Fall ja gehabt, schon im Coaching, auch eine deiner Mentorinnen ist viel zu früh, also die war noch keine 40 ähm, Gange und das sind also Dinge, wo ich, wo ich dramatisch... Sorry, eine an deine Kundin, du warst die Mentorin von ihr, so, genau. Nee, umgekehrt äh, auch, umgekehrt ja, genau. auch, ich habe beides schon erlebt. Ja, ja. und ähm, das würde alles verändern, weil du dann sagst, wenn ich nur zwei, drei Wochen zu leben hätte, dann wird es darum gehen, dann wäre der Podcast für den Impact da, dann wäre das Video für den Impact da, dann wäre es keine Marketingmaschinerie oder keine Strategie, sondern wäre dieses Gefühl, wenn da irgendwo... Genau. Du sagst ja immer, wenn sich jemand in Schlaf feint, wenn diese alleinerziehende Mutter sich in Schlaf feint und dank deinem Video ähm, ihr Leben verändert oder glasige Auge bekommt ja. und heilt, also auf einer, auf einer höheren Dimension, ähm, da, dann das ist die eigentliche Art. Und das Verrückte ist dann auch für alle, die jetzt trotzdem große Ziele haben und sagen, okay, ich möchte mit meinem Exporterstatus Millionär werden, das ist der Weg, weil du dann nicht nur erfolgreich bist schon auch erfüllt, weil das ganze Ding einen Sinn hat. Und ähm, genau. ist uns beiden ja auch ein Begriff, der, der Blair Singer äh, sagt immer, das ist, also einer meiner Mentore sagt halt immer dieses, mach's wie die Honigbiene, die sammelt zwar Honig aus egoistischem Motiv, aber sie ernährt den gesamten Planet durch ihr Bestäube. Und wenn du es machen würdest wie die Honigbiene, dann hast du diesen Effekt. Und deswegen äh, Gänsehaut-Feeling, wenn du das natürlich sagst mit ähm, 
diesen Impact, diesen Impact zu machen, weil ich meine, mit, mit eurem äh, Premium-Segment, mit eurem Mega-Netzwerk, mit eurem geilen Angebot am Markt, könnt ihr auch mit einer Handvoll Menschen genügend Geld machen, dass es euch bis zum San nimmerleins tag reicht. Ihr braucht ja deswegen keine 300.000 genau, Leute auf TikTok. Ja. Nee, genau, das brauche ich nicht. Ja? Mhm. Also wir haben auch momentan einen Kunden, der hat zum Beispiel irgendwie nur 95 Follower und der verdient trotzdem mittleren fünfstelligen Bereich. Ja? Also das ja. ist nicht der Punkt. Also das kannst ja. du auch anders machen. Ähm, der Punkt ist, hier war eindeutig das Ziel, möglichst viele Menschen zu erreichen, kostenfrei. Ja? Also nicht jetzt, kauf bei mir was, sondern zu erreichen mit der Botschaft, pass mal auf, wenn du was anders machst, das ist möglich. Du kannst wieder träumen, du darfst wieder träumen, es ist erlaubt und du hast auch, egal in welcher Situation du gerade bist, die Möglichkeit, dein Leben zu verändern und zwar so, dass es dir besser geht. Ja? Und das ist so der Hintergrund hinter alledem und mir ist auch egal, wie alt die Leute sind. Ich habe wirklich eine, eine Spanne auf, in dieser, von Leuten, die das sich re regelmäßig anhören, ähm, die sind zwischen 12 und, und 70 das ist keine Zielgruppe mehr, ja? sondern es ist nur noch, das sind Menschen, die oftmals im Moment an einem Tiefpunkt in ihrem Leben sind, beziehungsweise jetzt vielleicht auch durch die letzten zwei Jahre, durch ähm, diese Veränderungen in Krisen reingeraten sind, wo sie eigentlich keinen Ausweg mehr wissen, aber auch ganz viele, die einfach das Mindset geil finden und die merken, sie können in der Energie noch mehr wachsen und das ist für mich voll okay. Das liebe ich am Beruf als Coach, dass ich sage, also, weil ähm, kosmischer Heiler ist halt nur keine Berufsbezeichnung oder so oder ähm, jemand, der den Planet transformiert oder so, aber der Beruf als Coach kommt dem halt einfach am nächsten. Also das ist die Berufsbezeichnung, die dieser Welteverbesserer Rolle oder dem Welteverbesserer Beruf halt einfach am nächsten kommt. Okay, ähm, was würdest denn du jetzt, oder ich sag mal vielleicht auch jetzt für die Zeit, wir haben ja jetzt schon zwei Jahre einen sehr starken Wandel durch, was würdest du Leute jetzt vielleicht für Tipps geben, ähm, wie, wie kommen jetzt gut durch, ich nenne es jetzt mal die neue Zeit, die Transformationszeit, die veränderte Zeit, was sind so für dich die Ressourcen und die Skills und die Fähigkeit der neue Zeit? Also für mich ist die Basis, oder ich spreche, kann da eigentlich für uns sprechen, weil das bei meinen Söhnen auch so, dass du eine tiefe persönliche Anbindung hast an diesen Teil in dir. Ich nenne das Seele, aber das ist eigentlich egal, wie du es nennst. Du kannst ja. es auch ähm, Higher Self, Universum, ja. bla bla irgendwie nennen. Es ist ein Teil in dir, der ist nicht konditioniert, der ist nicht programmiert, der ist nicht irgendwie verbogen, verfälscht, ver irgendwas, ja. Und ähm, nicht zu verwechseln mit Bauchgefühl, ja, es hat nichts mit Bauchgefühl zu tun, sondern es ist so, wenn du viel damit arbeitest, das kannst du zum Beispiel einfach durch Meditation erreichen, das ist der simpelste Weg, denke ich, ähm, da in die Anbindung zu gehen bedeutet, dass du ähm, Zugang bekommst zu einer Intelligenz in dir, die hat jeder Mensch, definitiv ähm, auf die du zugreifen kannst, das ist eine Intelligenz, du kannst dir da ähm, wir nennen es Sachen runterladen oder channeln oder wie auch immer, Inhalte zum Beispiel bei Entscheidungen. Du kannst so leicht damit Entscheidungen treffen. Du bist halt bewertungsfreier. Du gehst nicht mehr ran, dass du sagst, ja, okay, mein Kopf sagt mir jetzt das und das und da haben wir schon mal die und die Erfahrung gemacht und so weiter. Und durch diese Anbindung an einen selber, also durch die, an diesen Teil in sich, der so unprogrammiert ist, ähm, kannst du halt, triffst du zum Teil krasse Entscheidungen, die große Schritte ermöglichen. Innerhalb von sehr kurzer Zeit ist sehr viel Entwicklung möglich. Und das ist das, was ich eigentlich bei allen Leuten erlebe, die das machen, dass sie vom Business her wachsen, aber es geht oft gar nicht nach kurzer Zeit, meistens schon gar nicht mehr primär ums Business, weil man so merkt, dass es so viel mit einem selber zu tun hat, ähm, meistens geht es, es ist ein ganzheitliches, deine Beziehungen heilen zu anderen mhm. Menschen, deine Beziehung zu dir selber. Ähm, gesundheitlich sind es oft sehr viel vorteilhafte Entwicklungen, die man hat, aber eben auch im Business, eigentlich auf allen Lebensbereichen. Und ähm, das kommt einfach daher, weil sich das gar nicht so beschränken lässt. Also wenn du Zugang zu dir selber hast, zu dem Teil in dir, der so groß, gut unverfälscht deine höchste Energie enthält, hast, dann hast du halt nicht mehr das Problem, dass du es nur noch auf einen Lebensbereich beziehen musst. Und du musst auch die Dinge nicht nur wegen der Kohle machen, sondern das Geld ist ein Nebeneffekt von etwas. Und es kommt. Und es kommt so auf krassen Wegen. Ja? Ja. Also auch gar nicht nur unbedingt, wie man das so denkt. Also wir erleben das auch, ich erlebe das auch selber immer wieder. Ich habe dann auch so gedacht, irgendwie, ja, hm, 
ähm, ja, wenn ich, wenn ich jetzt mehr Geld verdienen will, dann brauche ich quasi mehr Kunden. Aber das ist ja eigentlich auch eine Bullshit-Story, weil Geld kommt oft auf ganz unterschiedlichen Wegen. Ich habe inzwischen so viele Wege, wo Geld bei mir herkommt und immer neue tun sich auf. Ich kriege jetzt Anfragen, weil ich jetzt eben sehr viel Reichweite habe, kriege jetzt Anfragen. Also ich laufe jetzt als Influencer, das heißt, ich kriege Kooperationsanfragen von Firmen. Die bezahlen mir sehr viel Geld dafür, dass ich... Dass du Detox-Tee trinkst in Zukunft dann. So, ja, genau. Am Kamin. <lacht> Oh, ja, genau. Ja, ja. Das heißt, also das Verrückte, man muss es sehr gut prüfen, diese Angebote, ja. das ist klar. Aber Fakt ist, wenn man sich öffnet dafür, Geld kommt von überall her. Geld ist Energie. Ja? Und, ähm, es war ja auch noch nie so viel Geld da. Das ist ja das Verrückte. Es war ja noch nie so viel Geld auf dem Es wird ja auch permanent neu gedruckt. Ja. Das, ist dieses, das ist diese Fülle. Und ich habe da auch. Und was ja. weiß ich. Ja. Da auch viel drüber nachdacht, da gibt es ja diese, dieses schöne Beispiel, dass gewisse Kulturen dachten, wenn die Sonne untergeht, kommt sie nicht mehr. Das ist ja, ja so Verlustangst in Reinstoffform, in reinstoffprimitiver Form, äh, bis ich verstanden ja. habe, okay, die Sonne geht morgen wieder auf und genauso kann es sein, wenn der Geldfluss mal runtergeht, heißt nicht, dass der Reichtum oder der Wohlstand nicht verlassen hat, sondern im Moment ändert sich halt gerade der Fluss, aber der Wohlstand, die Fülle ja. ist da, man muss es nur ja. sehen. Also wir leben ja im Wunder und müssen es halt, ja. also dürft uns daran erinnern, dass wir es halt wieder sehen können. Ja, genau. sehr, sehr cool. Jetzt auch für Unternehmen, also würde ich jetzt ja. einfach so sagen, ähm, seht zu, dass ihr da ansetzt, an dieser Stelle, weil der Rest von außen wird leichter. Ja. Das bedeutet nicht, dass wir gar nicht mit Strategie arbeiten. Das bedeutet auch nicht, dass ich nichts über Marketing oder Social Media wüsste. Ich bin in all diesen Sachen sehr, sehr gut. Ja. Ähm, aber nicht deshalb, weil ich jetzt muss oder ich muss ein, eine bestimmte Strategie verfolgen, sondern erst kommt der Impuls und dann steht mir halt ein großes, eine große Box von Tools bereit, äh, mit, denen, mit der ich arbeiten kann, ähm, um das dann auch, all die Dinge dann umzusetzen. Ja. Ja. Also so von, der Reihe, von der Reihe, also wenn ich es jetzt versuche, wieder runterzubrechen, ein bisschen, ein bisschen ähm, weltlicher erklärt, die Dinge aus dem Herz raus mache und der Kopf hilft dann bei der Umsetzung. Also wir brauchen Herz und Kopf oder man kann ja. auch sagen, Anbindung ja. ans Higher Self oder an die Seele, aber ja. wir brauchen diesen Herzensweg und der Kopf hilft uns dann strategisch zu sagen, welches Logo ist richtig, welche Kampagne und so. Aber viele versuchen ja über die Kampagne ein Thema und stochen aber im Nebel, weil es ja gar nicht ihr Seeleweg ist. Und ich habe... Nee, ähm, und dann, dann gibt es einen Haufen Geld aus für nichts und so weiter. Ja, also das ja. ist... Ähm, ja, also ich habe ja solche Erfahrungen auch gemacht. Bei mir ist es ja auch nicht immer alles linear so gewesen, dass ich so sagen kann, ich habe immer aus der Anbindung gehandelt. Nein, ja, ähm, da haben genauso äh, zwischendurch diese Zweifel eine Rolle gespielt, Ängste. Ähm, dann hat man es doch wieder auf die alte Weise gemacht, ist wieder auf die Nase gefallen, durfte man wieder aufstehen und neu beginnen. Ja? Also es ist jetzt nichts, was mir so fremd ist, ja? keineswegs. Ähm, generell Erfolg ist ja nie, nie so eine lineare Linie nach oben, sondern es entwickelt sich ja eher wie so ein Aktienkurs. Ja? Und immer wenn du da an dieser Stelle stehst, bevor du mal wieder kurz nach unten gehst, um dann wieder aufzutauchen, es macht nicht immer Spaß, aber man kennt es ja dann irgendwann auch. Ja? Und ich zum Beispiel, ich wüsste, also selbst wenn jetzt alles zusammenbrechen würde, ganze Wirtschaft, Geld wäre weg, alleine durch das, was ich kann und weiß und was ich aus meinem Herzen heraus channeln kann, was ich abrufen kann, weiß ich, würde mir sofort was Neues aufbauen können. Nach einem Jahr wäre ich wieder an der Spitze. Okay, also ich nehme da jetzt wieder raus, weil ich vorher ja gefragt habe, was ist so für die neue Zeit wichtig? Das Thema Anbindung, das Thema mhm. Skills, das heißt geiles Mindset, ja. die Fülle, die, die Möglichkeit. Ich meine, klar, wenn, wenn einer mal eine Milliarde verdient hat, wird er das wahrscheinlich wieder schaffen, weil es Teil von seiner Genau. Sag mal, DNA wird, das wird ja. Teil von seiner Erfolgs-DNA und das Thema Flexibilität, dass ich einfach sage, okay, in irgendeiner Form gibt es eine Führung oder ja. eine hohe Hand, eine führende, schützende Hand, die mich lenkt und leitet, wenn ich es zulasse. Genau, ja. Sehr gut. Wo darf man denn dich finden, kontaktieren? Bei TikTok haben wir schon gehört, da finden wir dich bestimmt mit einem ganz, ganz großen Account. <lacht> ähm, ja, ja, wie können die Leute jetzt hier vom Top-Mentor-Podcast äh, zu dir dann ihren Weg finden oder mal bei dir vorbeischauen? Also die neue Pro-Charisma-Seite, pro-charisma.com-Seite, die sollte in den nächsten Tagen online geschaltet sein. <lacht> ja. Im Moment ist da noch die alte, die ist auch okay, aber nicht gut. Aber die neue wird ähm, sehr viel deutlicher beschreiben, was wir machen. Und dann findet man mich eigentlich auch unter Julia Sobainski oder bei Facebook unter Julia Maria Sobainski findet man mich auf allen sozialen Netzwerken. Ähm, ja. Genau. Sehr gut. Ich denke, wir packen hier noch das eine oder andere mit rein. 
Podcast nicht vergesst, der heißt aber nicht Pro Charisma, der heißt Go Far and Fast. Fast, der Pro Charisma Podcast. Genau. genau ja, allerdings, da sind wir im Moment auch nicht mehr ganz so aktiv, aber wir wissen, dass die alten Folgen gerne gehört werden. Sehr gut. So, Zeit für neue Folge. Ich danke dir von Herzen für dieses Interview, liebe danke Julia. Dir, dir alles Gute und liebe Grüße nach Zypern. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Besuch uns gerne auf www.topmentor.de und erfahre, wie du mit deinem persönlichen Expertenwissen noch erfolgreicher sein kannst. Wir freuen uns auf dich. Dir alles Gute und bis dann.